Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Jiria Bahasa dan Sastra Lembaga Kajian Pendidikan Bahasa dan Sastra Masih membincangkan biografi Amir Hamzah Pengaruh dan Karya-Karya Sepanjang pendidikan formalnya, Amir membaca karya sastra Aram, Persia, dan sastra Hindu. Ia juga dipengaruhi oleh karya-karya dari negara-negara timur lainnya, puisi-puisi terjemahan dalam setanggi timur misalnya, memasukkan karya-karya Umar Khayyam dari Persia, Dufu dari Cina, Kuda Cioni dari Jepang, dan Rambin dan Tagore India. Karya-karya ini tidak dibacanya dalam bahasa aslinya, tetapi dalam terjemahan berbahasa Belanda. Penyair besar dari Persia, Omar Khayyam. Omar Hayam lahir 31 Mei 1048 di Nisafur, Iran, Persia dan meninggal pada tanggal 4 Desember 1131 sebagai penyair Persia, ahli matematika, juga filsuf. Dufu, penyair Cina terkenal Dufu, 12 Februari 712 sampai 770, merupakan seorang penyair Cina yang terkenal pada masa dinasti Tang. Ia bernama lengkap Du Jimei bersama dengan Li Bai atau Li Po. Ia seringkali disebut sebagai penyair terbesar Cina. Cioni Penyair Besar Jepang Cioni atau Kagano Cio 1703 hingga 2 Oktober 1775 adalah seorang penyair haiku Jepang pada zaman Edo yang dikenal melalui syair-syairnya tentang bunga Morning Glory atau Asagao. Cioni lahir di Mato, Provinsi Kaga, kini Prefektur Ishikawa, sebagai putri seorang pembikai gamar, ia menjadi murid penyair terkenal pada usia 12 tahun. Guru-guru Cioni adalah murid-murid Matsuo Baso, dan ia bertahan pada gaya Baso dalam karyanya. Pada usia 17 tahun, ia telah menjadi populer di sepanjang Jepang berkat karya-karyanya. Rabindranata Gore Rabindranata Gore atau dalam bahasa Bengali Rabindranata Thakur Lahir di Jora Sangko, Kolkata, India, 7 Mei 1861 dan meninggal 7 Agustus 1941 pada usia 80 tahun. Juga dikenal dengan nama Guru Dev adalah seorang Brahmo Samaj, penyair, dramawan, 
filsuf, seniman, musikus, dan sastrawan Bengali. Ia terlahir dalam keluarga Brahmana Bengali, yaitu Brahmana yang tinggal di wilayah Bengali, daerah di anak benua India antara India dan Bangladesh. Tagore merupakan orang Asia pertama yang mendapat anugerah Nobel dalam bidang sastra 1913. Kritikus sastra Muhammad Balfas menulis bahwa tidak seperti rekan sejamannya, Amir menunjukkan hanya sedikit pengaruh dari soneta dan penyair neoromantis Belanda, para tahtehars, John menyimpulkan hal yang sama. Namun pakar sastra Australia Kate Fulcher mencatat bahwa penyair yang dikutip Lente Alphon dari Willem Close dalam artikelnya tentang pantun menunjukkan bahwa Amir sangat mungkin dipengaruhi oleh Tichels. Banyak penulis telah berkomentar tentang pengaruh yang didapat Amir dari doktrin Islam. Pencatat sastra Indonesia HB Yasin dan penyair Arif Bagus Prasetyo adalah termasuk dari beberapa yang berpendapat bahwa Amir adalah seorang muslim ortodoks murni dan itu ditunjukkan dalam karyanya. Prasetyo berpendapat bahwa hal ini terlihat jelas dalam perkataan Amir tentang Tuhan. Ia tidak memandang Tuhan sebagai sesamanya, sebuah tema yang ditemukan dalam karya penyair sufi seperti Hamzah Fansuri, tetapi sebagai tuan untuk hamba Amir. Jones menulis bahwa meskipun Amir bukanlah seorang misti, Amir juga bukan seorang penulis renungan murni, namun mempromosikan suatu bentuk humanisme Islam. Pengamat lain seperti pakar sastra Indonesia dari Belanda ATU dan pakar sastra Indonesia Abdul Hadi WM berpendapat bahwa Amir dipengaruhi oleh sufisme. Aprinus Salam dari Universitas Gajah Mada Dari posisi yang sama menunjuk ke contoh di mana Hamzah memperlakukan Tuhan sebagai kekasih, sebagai indikasi pengaruh sufi. Pada akhirnya, penyair Khairil Anwar menulis bahwa nyanyi sunyi karya Amir bisa disebut puisi terselubung. Karena pembaca tidak dapat memahami karya Amir tanpa pengetahuan tentang sejarah Melayu dan Islam. Baru dari mana dan karya-karya apa lagi yang ditulis Amir Hamzah? Ikuti terus. video selanjutnya